ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു സൈമാറ്റിക് വൈ ഡു ബി സ്റ്റഡി മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഗണിതശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് മിക്കവർക്കും ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മാത്സ് ആയിരിക്കും കുറെ പേർക്കൊക്കെ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണിത് മാത്സ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും അറിയാതെയാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു പോകുന്നത് കുറെ പേരൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ പോരെ എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മാത്സിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നു അതിനെല്ലാം ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ മാത്സ് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് സോ മാത്സിൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കലി എങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്സ് ഇങ്ങനെ ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും അതിലെല്ലാം എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ മാത്സ് വരുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ടൈം പറയുന്നുണ്ട് അതും ഒരു മാത്സ് ആണ് ഫിനാൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഏത് കാരിയറിലും ഇൻ സം വേ ഓർ ഇൻ അനദർ വേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്സ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പൂള് അതിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വാട്ടർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എത്രത്തോളം വാട്ടർ ആ പൂളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനാണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ഓഫ് പൂള് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി പൂളും അറിയാമെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഡെപ്ത്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വോളിയം കിട്ടും അത്രത്തോളം വെള്ളം ആ പൂളിൽ കൊള്ളും സോ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും നമ്മൾക്ക് മാത്സ് വേണം നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും മാത്സ് ഉണ്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് മാത്സ് കാണും അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് തേനീച്ചക്കൂട് തേനീച്ചക്കൂടിൽ ആ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് എല്ലാം ഹെക്സഗൺ ഷേപ്സിലാണ് ദ ഫേമസ് ഫിബോനോച്ചി സീക്വൻസ് ഫിബോനോച്ചി സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ പോകുന്ന സീക്വൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ സീക്വൻസ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാത്തിലും കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത് പൈൻ കോൺ സീ ഷെല്ല് ട്രീസ് ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്തെടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ ഫിബോനോച്ചി സീക്വൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്പർ പൈ പൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നദികളുടെയൊക്കെ ഷേപ്പ്സ് ഈ പൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു തിയറം ആണ് പൈതകോറിയൻ തിയറം ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടന്യൂ സ്ക്വയർ അതായത് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ ഈ തിയറം നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ലോപ്ഡ് റൂഫ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ആ സ്ലോപ്ഡ് റൂഫിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അറിയാം ആ സ്ലോപ്പ് എത്രത്തോളം ലെങ്ത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ റൂഫ് ഈ തിയറം വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ തിയറം നാവിഗേഷൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ സീ ലെവലിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് എത്തണം അതിൻ്റെ നോർത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാം വെസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ആ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് എയർ നാവിഗേഷൻ പർപ്പസിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മാത്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് വേറൊരു ലാംഗ്വേജിലേക്കും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്
ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്സ് വളരെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സോ ഡെയിലി ലൈഫിൽ മാത്സ് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് സോ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയാം അതെല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സയൻസ് മാത്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ